സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം സംഖ്യ സദ്യ പാർട്ട് വൺ ടു കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ സംഖ്യ സദ്യയുടെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് എന്താണ് സംഖ്യ സദ്യ എന്നറിയാമല്ലോ സംഖ്യകൾക്ക് വയറന്നറെ കൊടുക്കുക അതായത് ഈ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എരന്ന് ചോദിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വയറന്നറെ കൈനറെ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ശീലം കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഭയങ്കര തെറിയാണല്ലോ അതേ തെറിയിൽ തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെന്താണെന്നുള്ളതും ഇവരുടെ കർമ്മ പദ്ധതികളെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സംഭവിച്ചത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ അനിൽ ദേശ്മുഖിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചതാണ് കണ്ടതാണ് അവിടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതെല്ലാം സന്യാസികളെ കൊന്നതെല്ലാം ഈ സംഘികളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഈ സംഘികൾ തന്നെയാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരാണല്ലോ ഇവർ ഇവരെ കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് നാശവും ദോഷവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇവർ മുസ്ലിങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരെന്തുമാത്രം വേദനിച്ചു എന്നുള്ളതും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അവരുടെ വേദന ഈശ്വരൻ സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു മാർഗമായി നമ്മളുടെ പല പോസ്റ്റുകളും ഇനി ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവർ എന്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത കഥ മെനയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇത്രയും നൂറ്റിപ്പത്ത് പേരിലും ഈ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരുടെ സന്യാസി പ്രണയം കൂടുന്നതും സന്യാസികളോടുള്ള ഇവരുടെ വലിയ ആദരവിനെ പറ്റിയും പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മുഞ്ചിറ മഠത്തിലെ സ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം മുഞ്ചിറ മഠത്തിലെ സ്വാമി നിരാഹാരം കിടന്നത് അറിയാം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം നിരാഹാരം കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പായില് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയിട്ടിട്ട് പോയവന്മാരാണ് ഇവിടുത്തെ സംഘികൾ ആ വിഷയത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഈ പറയുന്ന സ്വാമിയെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്കൊരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റി സ്വാമിക്ക് വേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്കെതിരെ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് എനിക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് പോലീസിനകത്തുന്നത് തന്നെ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒരാഴ്ച ഞാൻ സ്വാമിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതൊന്നും മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി അവിടെ പോയതോടുകൂടി തന്നെ സ്വാമി ഇവിടെ വീണ്ടും ഇവന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ വീണ്ടും കുളവാക്കി അതുപോലെ ഇനി ആദിശങ്കരൻ്റെ കാര്യം പറയാം ആദിശങ്കരൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതായത് ഈ മുതലക്കുളത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആദിശങ്കരൻ്റെ പിതാവൊക്കെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടുത്തെ ശിവക്ഷേത്രം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മൂടിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പള്ളി കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ബി ജെ പി നേതാവ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തത് അപ്പം ഈ സനാതനികളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പൂജിക്കാനും വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആദിശങ്കരൻ്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കും എന്താണ് ഈ സംഘികൾ ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദിശങ്കരൻ്റെ അമ്മയുടെ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ നടത്തി കരഞ്ഞ് അതായത് ആ സമയത്തൊക്കെ വളരെ വേദനയുള്ള ഇതാണ് ഈ സംഘികൾ അന്നുമുണ്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ വലിയ ക്രൂരന്മാരാണ് വളരെ അവർ അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാനാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ ഇരുതൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സംഘികൾ അന്ന് ഈ ഇതേ സംഘി ചോര ഇതേ സംഘി മനോഭാവം ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ മനോഭാവം ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതാണ് ഈ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അമ്മയുടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ തടിയോ മറ്റുള്ള സാധനമോ പോലും കത്തിക്കാൻ കൊടുത്തില്ല അവസാനം വാഴയിലെയും വാഴയുടെ പിണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ടാണ് കത്തിച്ചത് തീ പോലും ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല സനം പരമശിവൻ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു 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 തീ കൊടുക്കാൻ ഈ കൈയൊരച്ച് കരഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ശങ്കരൻ കരഞ്ഞ് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ആ കിടന്ന് പോയ സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പോയി ശങ്കരൻ ആ കിടന്ന സ്ഥലം ഇന്ന് നമ്മളുടെ എല്ലാ മറ്റു മതങ്ങളിലാണെങ്കിൽ മുസ്ലിമോ ക്രിസ്ത്യനോ ഒക്
നന്നായിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവന്മാരുടെ സ്നേഹം പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള സന്യാസികളുടെ കാര്യത്തിന് അവിടുത്തെ കാര്യത്തിന് ഇവിടെയുള്ള ഡാന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കറിലൂടെ തൂറി അപ്പിയിട്ട് പെടുത്തോടുന്ന ഇവന്മാരാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെറും പോസ്റ്റോളികളാണ് അപ്പൊ എന്ത് കാര്യത്തിനും കുറെ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ട് നിറയ്ക്കും നമ്മൾക്കൊക്കെ ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കളിക്കൽ ഇത് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് പറയാറുള്ളൂ അതും പോസ്റ്റ് കുറവാണ് ചെയ്താണ് കൂടുതൽ അപ്പോ ഇവന്മാരിപ്പോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവന്മാരാണോ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ ധരിക്കാൻ നടക്കുന്നത് ഇവന്മാരെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല ഇവർക്ക് സംസ്കാരമില്ല ഇവർക്ക് ഇവർ പറയും ചില ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ കുറച്ചൊന്നും ഒന്നും മയത്തി സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരോട് ഈ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു സ്വാമിക്ക് ചേരുന്ന ഭാഷയാണ് സ്വാമിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോൺ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാമല്ലോ എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഭാഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല ഭാഷയിലാണല്ലോ അവന്മാർ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് അവൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഈ സംഖ്യകളുടെ ഇത് ഇത് അതായത് ഓരോ ടൈപ്പ് സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സംഖ്യകൾ പല പേരുകൾ ഈ രാഹുലീശ്വർ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് സാധനമാണ് രാഹുലീശ്വറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പോലും കേറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കേട്ടത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് അയാളെ കേറ്റാറില്ല അയാൾ ഈ പറയുന്നത് വാദിയുടെയും മറ്റേ എരയുടെയും കൂടെ നിൽക്കുന്ന സാധനം വാദിയുടെ എരയുടെ അല്ല സോറി ഈ വേട്ടക്കാരൻ്റെ എരയുടെയും കൂടെ വന്ന് അവസരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ചില ഇത് ഇത് ജനസിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവരുടെയൊക്കെ സംസാര രീതി ഇപ്പൊ രാഹുലീഷ്വറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ലതും തോന്നുന്നു വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ഒരു വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത് എന്നാൽ കുറെ നല്ല സംസാരിക്കും സംസാരിക്കണ എന്തിനാ അത്രയും വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് വിക്കിപീഡിയ എൻ്റെ അവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള പിള്ളേരും എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റും ഇല്ല കറണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ രാഹുലീശ്വർ അന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയും കേൾക്കുന്നവൻ അന്തം വിട്ടു പോയി ഭയങ്കര സുഖം നമ്മുടെ അജ്ഞതയാണല്ലോ ഉമ്മാരുടെ അനുഗ്രഹം അതുപോലെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ മാതോരാതെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ജീ ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്ന കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്ന് ചുമ്മാ പഠിക്കുക വായിക്കുക അതിനെപ്പറ്റി അയാൾ മഹാ ഋഷിയെ പോലെ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് തള്ളുക ഇത്രയും വർഗീയ വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജവമ്പാല കടിച്ചാൽ പോലും ജീവിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അയാളുടെ ശ്വാസം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചെത്തു ഈ ഈ ശ്വാസം അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെത്തു അത്രയ്ക്കും കൊടിയ വിഷങ്ങളാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഇവനൊക്കെ എന്താണ് ഇവനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇവനൊക്കെ ഇവനൊന്നും വണ്ണസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സനാതന ധർമ്മം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഇവർ തള്ളിക്കളയാണ് ഇവർക്ക് ആർക്കും സം ഇവർക്ക് ആർക്കും വിശാല മനസ്സില്ലപ്പ സങ്കുചിതമായ മനസ്സാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഡെയിലി ഇപ്പം എത്ര കോളുകൾ പലയിടത്തു നിന്നും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഇത് പറയുമ്പോൾ അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അവരുടെ പഴയ കാലത്തിൽ അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചത് റൂമിൽ താമസിച്ച് പല ഹിന്ദുക്കൾക്കും അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ അറബ്സിനെതിരെയും മുസ്ലിംസിനെതിരെയും ഇവിടുത്തെ സംഖ്യകൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിൻ്റെയും ബഹളം വയ്ക്കുന്നതിനും കൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് അവരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കാര്യം കഷ്ടമല്ലേ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ആ ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒരു സൈഡിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ മറു സൈഡിൽ സംഖ്യകൾ പറയും ഇവന്മാരെയൊക്കെ ഇവിടെ നടിച്ചു കളയാം ഇവന്മാരെയൊക്കെ പ്രശ്നക്കാരൻ ഇതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം ഈ സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നുകളയണം എന്നതാണ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് നമ്മളെ ഇവന്മാർ തകർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവന്മാരെ തകർത്ത് കളയും ഇനി ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ലോകത്ത് അറിയാവുന്നിടത്തവരുടെ അടുത്ത് അത്രയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഈ ഒരു
അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവർ അതായത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈ വസല്ലത്തിന്റെയും അണികളെയും അണി എല്ലാവരെയും കഠിനമായി ദ്രോഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന് അവരെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടുന്ന് അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായ വിഷയമാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ വിഷയമല്ല ഇവിടെ കേരള പോലീസിന്റെ ആക്ട് ബോംബെ പോലീസിന്റെ ആക്ടും വ്യത്യാസമാണ് കേരള പോലീസിന്റെ ഒരു ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അത് അമേരിക്കയിൽ വർക്കൗട്ട് ആവൂല അമേരിക്കയിൽ നിന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റി കരുതൽ ഇതിൽ ഇരുത്തുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ളവർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തറിയും അമേരിക്കയിലുള്ളവർ ഇറങ്ങി വെളിയിൽ ഓടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവർ സമരം ചെയ്യുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജീവൻ എപ്പം മരിക്കണം എങ്ങനെ മരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവകാശം അവർക്കുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പോകണം നമുക്ക് കുറയണമെന്ന് പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യയിൽ അതുപോലെ ഇറങ്ങി നടന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ അതുപോലെ ചെറിയത്ത് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായ ലോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നബി തിരിമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിഷയം അവിടുത്തെ പ്രശ്നമാണ് അന്ന് അവിടെ സംസാരിച്ചതും ഇവിടെ സംസാരിച്ചതും എടുത്തിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ പറയുന്ന കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലത്തിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വചനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകരമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വചനത്തിന് കുറ്റമില്ലേ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാനാണല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞത് സൗദിയിൽ അത് അവിടുത്തെ കേസ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസ് സ്വന്തം ഹിന്ദുക്കളെ തന്നെ കൊല്ലാനല്ലേ ഇടയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അതിനൊന്നും ഉത്തരവില്ലേ ഇടെ കിഷാണൻ എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കിഷാണൻ എന്താ പറഞ്ഞത് കൗരവപ്പട കൗരവപ്പട ആരാണ് ഇവൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ ആരെങ്കിലും ആണോ അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ സായിപ്പായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല അറബനായിരുന്നു അറബി ആയിരുന്നു ഒന്നുമല്ലല്ലോ ഇതേ ഹിന്ദു ഇതേ കുടുംബം ഇതേ ബന്ധുക്കൾ ഇതേ ആൾക്കാർ ഇതേ ആൾക്കാരെ തന്നെ കൊല്ലാൻ സ്വന്തം ചോരയെ തന്നെ കൊല്ലാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അർജുനനോട് പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അറച്ചു നിന്നപ്പോൾ നീ ഇവിടെ നിന്റെ കർമ്മവും ധർമ്മവും ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹിന്ദുവിനെ തന്നെ കൊല്ലാൻ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അതിയൊന്നും വലുതാണോ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളെ ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ഹിന്ദുവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരല്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഒരുത്തനെയും ഇവിടെ യുവന്മാർ വെക്കൂല വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുവന്മാർ പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നവൻ കള്ളസ്വാമിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മോശമാണ് അവനെ നിങ്ങൾ തന്നെ കുറെ ഭീഷണികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏഹ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരാം ഇന്നലെ മനോജ് മനോജ് എബ്രാഹിമിന് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുവരെയും ഒരു റെസ്പോൺസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനോജ് എബ്രാഹിമിനെ വിഴുങ്ങി ഉറപ്പാ മുസ്ലിംസിന് നാണം കെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ബി ജെ പി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യായമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഉചിതമായ കാര്യങ്ങൾ വരില്ല നമുക്കിപ്പോൾ വടിയെടുത്ത് നമുക്ക് അടിക്കാം ഇപ്പം എല്ലായിടത്തു നിന്നും പത്ത് പിള്ളേരോ അമ്പത് പിള്ളേരോ നൂറ് പിള്ളേരോ ഞാൻ വിളിച്ചാലും വരും നമുക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാം നമ്മളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ അടിക്കലല്ല അടിക്കാൻ വേണ്ടിയും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒരാളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പോലീസ് അവർ അവർ പിടിക്കുക അവർ അടി കൊടുക്കേണ്ടവർ അടി കൊടുക്കുക നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവിടുക പിടിച്ചാൽ അവരാണ് ആ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് ഇനത്തിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ സമൂഹമാകുന്ന വീട്ടിലെ നമ്മുടെ കാവൽക്കാരാണ് നമ്മളുടെ കരുതൽ അവർ അവർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവരെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിണറായി വിജയന്റെ പേജിൽ എല്ലാവരും ചെന്ന് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തെറി വിളിക്കൂലല്ലോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് തെറി വിളിച്ച് ശീലമില്ല തെറി വിളിക്കുന്ന ഇത് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല ചകാവേ ഇരട്ട ചങ്ക എന്തുകൊണ്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ കമ്മ്യ
പക്ഷെ എന്നെ അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അത്രയും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഞാൻ പറയും ശരിയല്ല എനിക്ക് സുഖിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്കൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വേണ്ടപ്പ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും പിണറായി വിജയൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരം ഇതിൽ അന്തംഗമ്മികളൊന്നും കയറി ഗുരു കൊട്ടണ്ട അന്തംഗമ്മികൾ സഹാക്കളാണ് ചോദിക്കണം സഖാമേ ശരിയല്ലല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരിക്കലും ബി ജെ പി കാരനെ പോലെ ആവരുത് ബി ജെ പി കാരനെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വന്തം പെങ്ങളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താലും ഒരു സംഗീത ഒരു ബലാത്സംഗം ചെയ്താലും അവൻ പറയാ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു ലൈവ് ബോയ് സോപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കുളിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ സാരമില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ ആള് തന്നെയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പിടിച്ചു കളയാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ അവന് മറ്റേ സുന കാണരുത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ചെയ്തത് തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നവരായിരിക്കണം ഒരു സഖാവ് സഖാവിൻ്റെ അർത്ഥവും ഡെഫിനിഷനും ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞതാണ് സഹോദര തുല്യനായ സുഹൃത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇനി സംഖ്യസദ്യ നാല് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത പുതിയ വിവരങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ തരാം കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഒരു സാധനം പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തോളൂ സംഖികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളല്ല ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളാണ് ഈ ബി ജെ പി കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രത്യേകിച്ച് ഇവന്മാർ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിമതികൾ ഇവന്മാരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കൾ ഇവന് വോട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ പറയുന്ന മരണപ്പെട്ടത് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അഘൂരികളാണ് ഈ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ വോട്ട് കൊടുക്കുകയും ഇവന്മാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നവന്മാരെ സഹായിച്ചാൽ പിറക്കും തലമുറകൾ ഏഴ് തലമുറയും നിങ്ങൾ നശിച്ചിരിക്കും ഒരു മാറ്റവുമില്ല കാരണം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവനും തെറ്റുകാരനാണ് ഒരു ക്രിമിനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവനും ക്രിമിനലാണ് പാപം ചെയ്യുന്നവനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവനും ന്യായീകരിക്കുന്നവനും പാപിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം അധർമ്മം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ന്യായാധിപൻ അവൻ്റെ കർമ്മവും ധർമ്മവും മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഋഷീശ്വരന്മാർ സംസാര സാഗരം താണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ സംസാര സാഗരം താണ്ടിക്കാൻ ഇവിടെ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ ഋഷീശ്വരന്മാർ ഓരോ കാലത്തും ഓരോ രൂപത്തിൽ വരും ആ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ അവർ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല പക്ഷെ അവർ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവും അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും അവർ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഈശ്വര ചൈതന്യം വേണം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്ഷകന്റെ വേഷം കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അവൻ്റെ കർമ്മവും ധർമ്മവും അവൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ ഈ സമയത്ത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ ആ വിഷയം നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എ ഡി ജി പിക്ക് കൊടുത്ത പരാതിയുടെ മേൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഇതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ ശബ്ദിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു പരാതി കൊടുത്തു നിങ്ങളൊരു പരാതി കൊടുത്തു പത്ത് പരാതിയായി നൂറ് പരാതിയായി ആയിരം പരാതിയായി പതിനായിരം പരാതിയായാലും ഓരോ വ്യക്തികൾ കൊടുക്കുന്ന പരാതിക്ക് അലക്കുണ്ടാവില്ല ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഒരേ പരാതി പലവരും കൊടുത്താലും അലക്കുണ്ടാവില്ല അതേസമയം ഒരു പരാതി ഒരു പരാതിയുടെ പിറകെ ഒരു ആയിരം ഒരു പതിനായിരം ഒരു ഒരു ലക്ഷം ശബ്ദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മന്ത്രിസഭ ചിന്തിക്കും അവിടെ അനക്കമുണ്ടാകും കാരണം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്താണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പോലീസ് എത്ര പോലീസുകാർ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയോ ഇവിടെ എന്താണ് അറിയുന്നത് എന്താണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജനത്തിൻ്റെ മൈനസ് മൈൻഡ് എന്താണ് ട്രെൻഡ് എന്താണ് ഇവർ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പല സൈഡിൽ നിന്നും ഒരേ സ്ഥലത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരം എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈശ്വരൻ ഒരു പക്ഷെ അതൊരു ഇതൊരു ഇതൊരു കാരണമാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഈ പേജ് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന പേജാണ് ഈ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേജല്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ നിഷ്
അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു മനസ്സും ഇവിടെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുകയാണ് ഈ കൊറോഡോയുടെ പ്രശ്നം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒരു ചെറിയ പരിപാടി നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വർഗീയ രഹിത കേരളം വർഗീയ രഹിത രാജ്യം വർഗീയ രഹിത ഒരു യാത്ര ഈ യാത്ര അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ഇതിന് മനസ്സുള്ളവരെല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് മെയിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഓരോ ഇതിലും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും എല്ലാവരും വണ്ണസ് ആയിട്ടുള്ള വി ആർ വൺ എന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മതങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുമ്പോൾ ആ സമാപന ദിവസം സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വലിയ മനസ്സുകൾ അന്നത്തെ ദിവസം കൂടും ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ വിഷ വർഗീയ വിത്തുകളെ പറിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി ഒരു അവബോധ യാത്രയായിരിക്കും ഇത് അതിന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുക താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാനിത് പറഞ്ഞതായിട്ട് കണക്കാക്കാതെ അങ്ങ് വിട്ടു കളയാൻ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാവുമ്പോഴാണ് അതൊരു പരിപാടിയാകുന്നത് അതേസമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് അത് വല്ലതും ചെയ്യുകയോ പറയുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറയും എന്തായിരുന്നാലും എല്ലാ പിന്തുണകൾക്കും എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും എല്ലാ കൂ എല്ലാ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും വളരെ നന്ദി നമസ്തെ പ്രണാം നമസ്തെ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ പേടിയാണ് മറ്റേ അതുപോലെ നമ്മൾ നമസ്തേ അങ്ങനെ പറയാൻ താല്പര്യമില്ല നമസ്കാരം